זה תלוי ברבנים, הם קובעים לנו, אני לא יודע, אני לא רב, אני לא פוסק הלכה. There is no need to be, to be together. אז זה מצוין. כל פעם שאני באה אני חושבת למה שהצד של האנשים כל כך קטן, ואני לא אוהבת את זה. זה אסור על פי הלכה. זה נגד היהדות. לשלול את זה לגמרי, השם ישמור. זה סמל דתי. ואורתודוקסי, אנחנו במדינה פה אורתודוקסים. אם זה בשביל למנוע פרובוקציות עתידיות, כאילו, בתוך הכותל עצמו, אולי זה דווקא לטובה. לא כולם חרדים, יש גם, את יודעת, המגזר הלייט, מה שנקרא, שיכול גם להתפלל לצד גברים, למה לא? לא אני מחליט מה טוב ומה רע. אני מסתכל פה במסורת, ובמסורת שלנו, הרבה דורות החשיבו את הדבר הזה כדבר פסול. It's maybe not tradition for some, but praying together brings a bond that symbolizes what God's looking for in each of us, that intimate relationship. So I think when men and women pray together, we come closer to God in that way. I don't think that it's appropriate in terms of halakha and what the rabbis say. But I think that it's nice that there's going to be like equality it's just it's from a religious standpoint I don't know that it's the best solution absolutely yes because there's a personal connection with us and then there's a personal connection with God that makes it very special עם ישראל בהמוניו, והוא מגיע לפה בהמוניו בחגים, ואף אחד לא הולך לרחבה הזאת. בשביל עצמי אין לי את הצורך, כי אני הולך למקום שבו, שבו אני מרגיש הבאה מהמקום האורתודוקסי. אני חושבת שכן. לא, למקום הזה לא, רק אני הולך למקום גברים, ואשתי למקום נשים. לא, לא, לא. The regular section. The separate section. לא יודעת, נוח לי כל אחד לבד, בצד שלו. אני לא כל כך רואה שאתה כותב. 